。郑爽在娱乐圈可以说是风云人物了，她因为代孕的事情引爆了整个娱乐圈，而且热度一直不减。今天刷新闻的时候看到一篇自媒体文章。说郑爽创造了多少个娱乐圈第一？虽然觉得此文有些哗众取宠的意思，但是打开网民一搜，这样的文章还真的不少。看了一下，这么多所谓的第一，真的是前无古人。什么第一个被广电总局点名封杀，第一个被官方九大官媒点名言辞痛批的艺人，第一个因为代孕弃养引发众怒的明星，等等之类的负面新闻。除了他之外，第二个就是吴亦凡了。不得不说，这些媒体作者总结的真心到位。看来郑爽的行为的确惹了众怒。其实翻开郑爽的感情历史，和她合作过的男演员也不在少数。今天我们就来扒一扒郑爽这个白莲花的感情经历。第一个就是张翰，当初两人一起拍摄《流星雨》，还因戏生情，中间的故事也是很曲折。但是没想到最后还是分手了。当初张翰就凭借这部戏打开知名度，后面的电视剧资源也都很不错，各种代言还是如约而至，粉丝数量也是不断增加，可以说是小生里面数得上名字的。二零一三年，郑爽在为《古剑奇谭》电视剧做宣传的时候，却突然公布两人的恋情，这让张翰没有想过，他并没有跟张翰商量过。不得不说，郑爽真的很在乎张翰，很想和他结婚。为了张翰，郑爽决定不拍吻戏，不拍拥抱戏，还去整了容，希望变得更漂亮。对于结婚的事情，张翰觉得他的事业正在处于上升期，他还没有做好准备。他的父母也不支持他这么年轻就结婚，之后两人就经常吵架，闹情绪。尤其是郑爽，有的时候一怒之下就直接不拍了，拖延了拍戏的进度，搞得剧方头疼不已。对此，郑爽的艺德备受质疑。二零一四年六月，郑爽单方面宣布和张翰分手。当张翰得知被分手的时候，他停下了手中的工作，不断打电话给郑爽。然而他并没有接。后来，张翰在社交平台上发了一条内容，配上了笑容，被郑爽的粉丝骂得很惨。郑爽的粉丝认为，郑爽分手之后瘦成那样，张翰居然吃得下牛肉面，还有了新欢古力娜扎。就在郑爽的粉丝为郑爽打抱不平的时候，因为没有拉窗帘，郑爽跟胡彦斌的亲密动作被媒体拍到了。这次亲密照片被媒体曝光后，两人大大方方承认了恋情。然而，这个消息公布之后，郑爽的粉丝们并没有祝福他们，而是纷纷跑到胡彦斌的社交账号下去骂他。很多难听的话都用上了，大概意思就是觉得胡彦斌长相一般，根本配不上他们的偶像小仙女郑爽。面对汹涌而来的谩骂，胡彦斌不堪其扰，他直接隐藏了自己发布的内容，让郑爽的粉丝们无法留言。不被祝福的爱情终究不会长久，即便是不被他们的粉丝祝福，这段感情没有支撑多久，他们实际上就已经分手了。在郑爽回应分手之后一个月，胡彦斌发出一条内涵回应，然后就是这个将他一举拉下神坛的张恒。郑爽跟张航相识于真人秀，这就是铁甲。张航在这个节目里当赛事总监，工作上的紧密关系，再加上两个年轻人彼此看对眼的灵魂，很快就好上了。两人亲密互动，秀起来恩爱。张航由于是一个素人，没有名气，被郑爽的粉丝们认为他是吃软饭，于是又被郑爽的粉丝们开骂，认为他是屌丝，配不上郑爽。对此，郑爽回应道：“他爱张航，张航爱他。”郑爽维护起了张恒，两人在感情好的时候，他们想到了结婚和生孩子，于是就有了赴美代孕生孩子这事。然而就在孩子还在别人肚子里的几个月的时候，他们的感情出了问题。郑爽的意思就是张恒出轨了，因此分手。然后就是郑爽希望弃养孩子这事儿了。因为经济纠纷，郑爽把张恒告上了法院，张恒也因为离婚官司以及孩子的问题滞留国外。反对这对不正常的人，真的是刷新了我们的三观。是因为这件事情和郑爽合作过的人，也无一例外受到了牵连，尤其是和他演的那些电视剧。这些和他合作过的男明星，真的是莫名躺枪。比如杨洋，《微微一笑很倾城》中，杨洋与郑爽搭戏，杨洋饰演计算机大神、游戏大神、学校里的风云人物肖奈。他和贝微微的爱情贯穿全剧，彼此相爱，彼此信任，让人羡慕不已。该剧也拥有了超高的观看率，杨洋,洋也因为这部剧被众人所熟知。之后广告活动接踵而来，而且好的剧本资源也多了不少。这部剧让很多人都恨死了郑爽。还好我们的肖奈大神
他真的是把所有他参演的作品全部琢没了，但杨洋却因为这部剧成为了顶流中的顶流。井柏然其实也和郑爽拍过戏，叫《相爱穿梭千年》，是翻拍韩国的。这部剧的收视率和讨论度虽然不像《流星雨》和《微微一笑》一样爆红，但是收视也还是不错。井柏然之后就跟倪妮在一起了，不过也是好景不长，两年就分手了。但是井柏然现在的发展可是不错的。主要的重心都放在电影上，也是和大导演合作了很多次，算是资源卡里面的实力派。除此之外，还有马天宇。马天宇好像跟郑爽有很大的交情，因为他们曾经有三次合作，《古剑奇谭》是郑爽、马天宇两人第一次的合作，在这部剧中上演了一段感天动地的人妖恋，拍戏时更加对他照顾有加。对于马天宇的告白，郑爽回应称两人是朋友。之后出演了《美人私房菜》，后来是《悲伤逆流成河》的电视剧版。不过这些男女主剧都没有什么好收视率。马天宇现在在圈内也是不温不火，还自曝有退圈的想法。陈学冬也和郑爽有合作过，当年两人主演的《夏至未至》也是不错成绩的。这部剧里面还有白敬亭的出演，不过他只是配角。陈学冬的演技也是不错的，不过很多人都评价有待提高。作为演员，陈学冬一直都是人气很棒的。最重要的是他在综艺节目里面的表现，而且还经常在网上冲浪，每次有自己的绯闻都亲自下场澄清，真的是很接地气的偶像了。虽然现在不红了，但是还在坚持混。最差的当属刘恺威，他也是杨幂的前夫，曾经和郑爽合作过《寂寞空庭春欲晚》和《抓住彩虹的男人》。那个时候的刘恺威还是非常火的，但是不知道为什么离过婚以后，就像是渐渐淡出娱乐圈了一样。没有什么活动和作品，倒是经常会有陪伴女儿的新闻，不知道是不是因为没资源了，还是其他原因。除此之外，还有于浩明、李钟硕、佟大为等等男演员，当人们还在娱乐圈中打拼，他已经是物是人非了，着实令人唏嘘。不过叨叨一点都不觉得他可怜，只能说他自作自受。好了，今天的分享就到这里了，下期咱们不见不散。